Hoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng daydig. Ito po yung lingkod, Doy Del Castillo, nag-aanyaya sa ating dalawang buong oras na public service program ngayon din po. Marami po tayong nakatakdang talakayin sa gabing ito at uh, inaasahan po namin na magugustuhan ninyo ang ating pagsasahim papawid. Uunahin ho muna natin ang uh, paghahatid ng medyo uh, hindi naman uh, malalaking balita pero mahalagang balita. Opo. Nangunguna ho rito mga kaibigan pinaka napagtuunan po natin ng pansin sa mga kaganapang minonitor natin sa buong Pilipinas may kinalaban po sa pakikipaglaban sa mga rebelde ng mga sundalong pamahalaan. Ano po? Merong buntis na leader ng NPA. Buntis ha? Oo. Ito ho ay uh, sa Mindanao, Southern Mindanao Regional Committee. Leader eh. Do, she belong to uh, she belong to Uh, Southern Mindanao Regional Committee sa tindi po ng uh, operasyon ng militar military confrontation eh, sa bahaging yan po ng Pilipinas ay uh, hinahago, hinahabol at pinagpapapatay ang mga aabutan <laughs> mga tatamaan ano po buntis na leader ng NPA Sumuko sa militar sa si Gay Katilakan Pikit North Cotabato Yon Sa portion ba ito? Ah, yung pagkatumawid ka galing dito sa me oh, South Cotabato Merong ilog na malaki, parang dagat, doon katatawid. Anyway, ito pong pinangyarihan ng kanyang pagsuko. More likely, merong mga negosyasyon nito. Ay ang kilalang sa lugar na yon na ang alias ay si Marikit. Bituing Marikit. Yeah, Marikit. Siya po ay kalihim ng Guerrilla Front 55 Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army. Yun hong sumuko ang kaniyang ano eh, nakuha ba natin ng pangalan? Oo. At ano, ang pangalan nito ay kilalang sa tawag na Marikit Opo Pero sa Guerrilla Front 55 Southern Mindanao Regional Committee Ito ay meron ng uh, naunang ano, imprimatur dahil yung noong nakaraang taon ay napatay ang asawa nito Oho. na siyang commander doon sa lugar na yon uh, Sityo Lamuak Barangay Katilakan Pikit North Cotabato Pero malawak ho ito Itong area na ito Malawak na area Parang isang tagumpay Sa kampanya ng military Dahil Dahil uh, Sumuko ito na naihanda. Inihanda ang mga binipisyo na inilaan para sa pagwasak ng Communist Front sa Pilipinas. O, may pondo ho eh. So, bigyan ng pera, bibigyan ng bahay, yon at uh, akayin na makapagbukas ng mapagkukunan na ikabubuhay. Kaya po mga kaibigan, ang programa para ikaw eh talagang pinupuksa 
pag ikaw ay matigas, hindi ka makuha sa santong paspasan, ha? Ano, may mga maglalakad na, na mag-o-offer ng ano. Pagka umiinit ang sitwasyon, napipilitan. Napipilitan, lalo na kung babae. Sa sitwasyong sebuntis, ha? Na, di medyo, kung hindi pa sa susuko, una, baka makunan siya. Identified. Sumikat na masyado eh. Oo. Samantala mga kaibigan, ang ating oras, meron po tayong sampung minuto makaraan ng alas 10 ng gabi. Ito pa rin yung kaibigan, Doy Del Castillo, sa ating programang ngayon din po. Meron pong isang uri ng pagong. No? Ang akala ho natin, nakita ko ito nung bata pa ako, marami ito eh. Pero nakita ko ito sa iba't ibang lugar na pinupuntahan ko. Ay kulay berde, parang lumot. O, pag naka, hindi siya gumagalaw, akala mo bato na merong lumot. Yan. Pero siya ay pagong. Nung araw yon <laughs> mga 30 years, 40 years ago, 50 years ago, pagong yun. Pagong. No? Marami. Tapos, kulay green. Tapos, sa Batangas, na kilalang Bikulano, na nag-ano, nag, nag, uh, nagtatanim-tanim, naliligo sa dagat, maganda doon sa amin eh, may bundok, may dagat. No? Nakahuli nito. Doon ko lang nalaman, nasa lawa, sa lake. Ito palang pagong na ito, malambot. Malambot yung shell niya, yung bahay, bahay, yung bahay na dala niya, malambot. Parang rubber. Parang may, parang may, anong tawag natin doon? May rubber, parang may rubber. Nababalot. Pero hindi, talagang yun yung kanyang, yung kanyang shell, malambot. Ang pagong na ito ay uh, nakita ko rin sa Ilocos. Nakakita rin ako nito sa Cagayan. Cagayan Valley. At meron din sa Mindanao. Noong isang araw ay uh, Merong ganitong malambot ang shell na pagong pinakawalan sa Adalam River, Kabarugis Town of Quirino Province. Yan sa me katabi ng Cagayan. Yung lugar na yung katabi ng Cagayan. Eh. Hmm. Sa Quirino Province. Eh ito po ay paboritong kainin at gamiting pulutan. Eh, mahigpit hong ipinagbabawal dahil ano na, uh, pinararami na ho ito. At ito'y proyekto ng Department of Environment and Natural Resources. Sangayon po kay Corey Corpus, tagapagsalita po ng uh, uh, Biodiversity Management Bureau ng DNR sa Region 2 o nga, Kirino na eh, di Region 2 yung Cagayan Region 2, region 2 rin yun no? ang Region 1 yung Ilocos A Biodiversity Management Bureau ng DNR Region 2 ay pinakawalan nila ito at marami pa silang papakawalan para paramihin ito doon sa Cagayan Valley River. O yun ang pinakamalaking ilog doon eh. Cagayan Valley. Kaya lang itong Adalam River ito ay nakakasakop na ho eh Region 2 yang na uh, Quirino Province. O yun, dalawang impormasyon. May kinalaman po sa kalikasan. 
sa Department of Environment and Natural Resources na yun ang dapat na pinagtutuunan natin ang pansin sa ating paghahangad na magkaroon ng isang organisadong Pilipino pangkabuhayan, hindi pampolitika. Uh, naniniwala po ang programang ito na ngayon din po na hindi ho makapagbibigay ng buti ng tinatawag na pagulad, kapayapaan, katahimikan, kasarinlan kapag tayo po ay lumalahok sa politika. Kaya para sa atin, kailangan tigilan na yan. At i-concentrate natin ang ating pagkilos sa pangkalusugan, pangkabuhayan, na pangkapayapaan. Yan tayo magsama-sama at uh, mag-organize upang atin pong mabigyan ng totoong kalayaan ang ating bansa. Samantala, balik na naman tayo sa issue ng COVID virus. Ano? Pero ito ho ay may kinalaman sa pangtawig gutom. Ayan. Pangtawig gutom. E, Nag-request uh, po ang Department of Labor. Marami ho kasi ang nawala ng hanap buhay. Nagkalat sa buong bansa. Natanggal sa trabaho. Walang mapasukan. No? Kaya ang kalihim ng paggawa Department of Labor and Employment ay nag-request po sa Pangulo ng Pilipinas na bigyan siya ng budget pang tawid gutom ng mga manggagawang dahil sa COVID dahil sa virus ay nawalan ng pang pagkakakitaan. Meron na hong na i-release na apat na bilyon letter B ano ha? Apat na bilyong piso ipamamahagi sa mga manggagawang Pilipino na na-displaced na apektuhan tinanggal sa trabaho. Ano po? Doon po sa apat na bilyon na pondo ay meron pong dalawang bilyon ang inilalaan. Yan ho sa kung tawagin ay tupad. <laughs> Parang pangako yan, hindi eh. ito pa rin. O, tupad. Pamamahagi po ito ng ating kaibigang kalihim ng paggawa, Bebot Belio, si Secretary Belio ng Department of Labor. Sa buong bansa ho ito, ha? Kaya yung ating pong malalagay sa listahan ng mga manggagawang natanggal pagkakalooban eh yan, meron pong inilaan dalawang bilyon para ipamahagi ng Department of Labor sa mga manggagawa. Manggagawang may trabaho na tinanggal ayun, na displace eh kasi ang ang kriteria po ng pondo ay para bigyan ng ayuda yung mga natanggal sa trabaho. Alam po ninyo mga kaibigan, hindi po natin may aalis eh. Sapagkat uh, meron nung kalabit ng kalabit dito sa tagilira namin uh, na ang hilig talaga, politika. Sa kabila ng ipinagdidiinan ko na kalimutan na muna natin ang politika, tayo ay magsama-sama para sa pangkalusugan, mabigyan ng katiyakang ang mga kababayan nating Pilipino'y buhay pa sa darating na taon at marami pang mga taon, eh yun, eh, maaaring magawa kung tayo po ay magkakaisa. Eh, aso, nakalagay daw po sa batas eh. eh. Hindi rin, batas din ang pwedeng gamitin dyan. Hmm. Kung may nakalagay na sa batas, <laughs> meron din sa batas na pwedeng kalimutan yan sapagkat uh, kapag ang buhay ng mamamayan ay nasa panganib, mayroong katiyakang panganib, maaaring 
suspindihin ng nakaupong Pangulo ang umiiral na mga alituntunin at mga batas at ang ipatupad ay yung mga bagay na lubhang kailangan upang mabigyan ng kasiguruhan ang buhay ng mamamayang Pilipino. Meron pong front page sa pahayagang The Manila Times at ito po ay medyo talagang nakakatuwa. Ano? Ang oposisyon po na pinalalabas yung mga dilawan. Yan. Yung mga dilawan, yun yung liberal. Sa liberal po, masikip. Tatakbo si Trillanes. Tatakbo si Vice President Leonor Leni. Ito pala, ang pangalan pala nito, Maria. Vice President Maria Leonor. Alias Leni. Robredo. Eh, di dalawa na. Ay meron pang uh, iniisip na iba pang patatakbuhin. Si Carpio. O di tatlo na. O meron pa. Meron pa ba? So, doon lang mismo sa liberal, masikip. Ano? Eh merong mga kumo kumo kontra sa administ partido ng administrasyon. Ang tawag din sa kanila oposisyon. Ha? So parang ang gusto nila magtayo ng united opposition. Pag sinabing united, nagkakaisa parang nung panahon ni Doy Laurel. Siya yung nagtayo ng Unido. No? At napagtagumpayan naman nila Unido ang makinaryang ginamit doon sa Cory Doy campaign ay eh, Unido United Nationalist Opposition Ngayon no, hindi nila mabuo yung pagkakaisa na yun ng mga oposisyon dahil merong malalaking bloke sa labas noong binanggit kong mga pangalan Oh, yung mga pangalan na yun eh, ano yun eh, mga, anong tawag lang doon? Nuwisan. <laughs> Nuwisan candidate. Trillanes? Oh, kilitiin mo nga ako. Tatakbo mo presidente? Pakikiliti nga? Oh. Si Rubredo, siya mismo sa sarili niya, tumatanggi siya. Pero, hele-hele, bago kiyere. Sinasabi lang niya, wala akong pera eh. Hindi ako prepare So, dahil sa kagaganon, merong nabubuong malaking bloke. At ito yung Nationalist People Coalition, NPC. <laughs> National NPC, coalition. O ay ganun din yun eh. Pag nagkualis-kualis-kualis, ah, ay magiging walis. <laughs> Nagapagtanggal, nagdumi. O, oh. Ngayon, ang bale chairman ho ngayon ng NPC, National ano, Nationalist People Coalition eh si Senate President Tito Soto. O di malaki. Malaking bloke, ano? Eh ang problema, meron pang another malaki. Yung pangalan lang, eh over ano na overrated uh, na yung pangalan. Ito yung naging biktima nung pagtakbo ni Fernando Po Jr. Uh, si Pampilo Lacson. Hmm. Uh, ito, dito nakikiliti yung mga barkadahan dito sa tabi natin eh yung pagka binubuksan ko na ito tungkol sa may kinalaman sa politika. O so, gumawa ng formula itong si Lacson, si Senator Lacson, at inoper kay Vice President Maria Leonor Leni Robredo 
para daw maging sure ang unification formula para sa 2022 election. Bao nga naman, kung yung grupo ni Lenny, grupo ha, ibig sabihin, hindi lang si Lenny. Pagkatapos si Nationalist People Coalition plus si Pampilo Lacson, Ping, Ping Lacson, may partido ho ito eh, hindi lang binabanggit. Mm -hmm. Ito ho ang naging tagapagmana ni Monching Mitra, si former speaker, patay na, Monching Mitra, sa LDP, lapi ang demokratikong Pilipino. Naku, isa rin ho sa higanting organisasyon yun. Nung panahon ni Monching Mitra, halos lahat ng barangay captain, lahat ng mayor, lahat ng congressman, speaker of the house siya by that time eh, tumakbong presidente. Katunayan, sa lakas ng organisasyon, ng konbensyon, ha? ang manok ni Cory Aquino, yung Secretary of National Defense, Fidel Valdez Ramos, sumama sa konbensyon, talo. Ah, wala na ako ang boto ng amote. Ganong kalakas yung LDP. No? O di ang kandidato ng LDP for president, ay si Monching Mitra. Sino nga ba vice president nito? May kandidato itong vice president eh. Ah! Si Gloria. Gloria Makapagal Arroyo. Tama. O. Meron, meron vice president eh. Teka. Hindi naman si Rivera eh yung uh, merong, merong tumakbong vice president na rin. Anyway, maririkal din ho natin yan. O di ngayon, yung laki ng grupo na yon LDP, uh, Nationalist People's Coalition, pagkatapos ay yung grupo ni Lenny, ah, merong pang trili, trililing, ano? Trillanes. Ayan. Talagang ito, walang kapanapanalo dito si Duterte. Maganda yung ano. Kaya lang, tinanggihan. <laughs> tinanggihan ni Lenny. The gist of the decision was unification. And the gist of the discussion. That was the discussion. Nagkita sila, noong Webes, pinag-usapan. Unification. To put up a common candidate, if possible, against the administration. I offered her a sure unification effort or formula to unite. In the end, there was resistance, Lakson said in a television interview. I won't discuss the details. Pero yun ang nakikita. Okay. So, ano yun? Ano yung nakikita na yun? Bakit tinanggihan? So, ngayon, ito po ay headline. BP reject Lacson's one candidate plan. Tinanggihan. So, ibig sabihin, Baka nakakasiguro na ito si Rubledo na meron siyang malaking bangka na sasakyan. Ha? O baka hindi bangka, barko ng uh, United States of America. <laughs> Oo. Oh, na nasa likod nito eh, Pilipinong nasa Amerika eh. Sa likod nitong si Lenny. Ito ho. But what I see, alam ni Senate President Vicente Soto, ito, I offered it her openly 
in the presence of the Senate President, she resisted. Hindi siya sold doon sa idea. She wasn't sold. A Luxon who has announced his plan to run for president next year said, Soto is Luxon's choice for running mate. So, Vice President lang si, ano, si Tito Soto. Luxon said, he thought choosing a common candidate between him, sa pagitan daw ni Soto, and Robredo. Ah, sa, ah, sa kanilang dalawa, sa halip na si, sa halip na si Luxon, si Robredo ang tatakbong presidente. Definitely open to running for president in 2022. Yung pong uh, spokesman, si Barry Gutierrez, ng vice president, ang sabi, sumusuporta siya anyone else for president is not yet being considered. The first option is, is still very clearly, very clearly for Vice President to run. First, Vice President Lenny is definitely open to running for president. She has made this clear several times and despite claims from some quarters to the contrary, her determination on this remains firm, said Gutierrez. When asked if he will back down, Lapson said, We've got far and deep into the ocean to go back, to turn back. He said he also tried to talk to General at to Senator, ah, sinisikap din nilang kausapin si Senator Manny Pacquiao. But now, I have a commitment to my partner. Come hell or high water, talagang itutuloy na namin to continue. Election Soto Tandem up was supposed to have been officially launched on Wednesday but was uh, postponed due to sensitivity issues. Luxon said the launch has been moved to aba, isang buwan pa September 8. He said the people can expect no corruption over-regulation and vindictiveness under his administration. No corruption, no over-regulation and vindictiveness under his administration. I'll be unforgiving, especially on acts of corruption. It's a crime against the Filipino people. Lakson said, We have so many tax measures, yet we see people stealing from government coffers. That should not be forgiven, he said. The senator also said he will not allow the overregulation of businesses, saying it opens the door to bribery. Eh, sinabi mo pa. Kare-regulate mm -hmm. ng kare-regulate ng Diyan sa Secretary of Energy You try walking forward While looking backward Matatalisod ka <laughs> You cannot go forward If you keep looking back He said And the drug operations will continue but the approach will be holistic, Luxon said. 
the Duterte administration focus on law enforcement. That's why we see so many killings, mostly of those wearing sleepers, he said. Like the Senate President said, we should focus on prevention and rehabilitation, not just law enforcement. Law enforcement is just one component of the drug war, Lakson said. Soto said the drug problem cannot be resolved through police enforcement and prosecution alone. There must be heavy programs on prevention and rehabilitation. Diyang tatama. So mga kaibigan, tatlumpu at anim na minuto makaraan ang alas 10 ng gabi. At ito pa rin ang inyong linggo, Doy del Castillo, sa palatuntunang ngayon din po. So, ito. Tuloy-tuloy na ho ang pagbulusok natin sa ating mga binibigay na ano. Teka, pansinin nga natin, hindi pa tapos ang Olimpika. Ano bang nangyayari sa hanggang doon na lang ba tayo kay, ano, pangalan nun? Kay Hidilin, kay Hidilin Diaz. First ever gold in 97 years. Hanggang doon na lang ba tayo? Wala na bang iba pang masusungkit? Ha? Si Carlo Paalam. Ano nang nangyari? Kay Carpio Paalam. Ganda ng, ang ganda ng apelyido niya, Paalam. Ha? Ah, pumasok na siya sa, ano, sa circle. <laughs> circle. Sabi yung Lucano, circle. Sa, sa, sa ano, sa gold medal round. Aba, kakasakali, ano ha? Kaya lang nadaya ito eh. Noong ano, hometown decision. Hindi bale, sa bumawi ka na lang pagka nag, ano ka, nag-commercial player ka. <laughs> Makakalaban mo rin yan. Potential eh, may potential yung paalam eh. Oo. Uh-huh. Ayaw pang umalis, ayaw pang umalis eh. Sa Olympic eh, marami pang pinapatumba eh. Ha? Doon sa gold medal round at the Tokyo Olympics noong nakaraang Webes with unanimous decision win over Japanese Yomei Tanaka in the men's flyweight boxing competition semi-finals and kokogikan sa kokag sa kokagikan arena four judges score 3 at 30 27 in favor of paalam while the fifth judge scored 29 28 in favor of Tanaka. Paalam will buy for the gold medal on Saturday, August 7 against Yafai Gakal of Great Britain at the same venue. The 23-year-old Filipino boxer from Cagayan de Oro displayed aggression balance with prudence against his Japanese po. Eh kaso, eh hometown decision, paborito pala ng mga hapon yun, si Tagaka. Uh, hindi binigay yung laban. Uh, ah, siguro pag gaganon, talaga isa lang ang gagawin mo. Unang round pa lang, pabagsakin mo na. Hmm. Kung maaari, yung pag-alis ng, ano, pag-alis ng arena, eh ano, nangingisay. Buhat-buhat sa, ano, buhat-buhat sa tawag doon. Straight cell. Oh. 
Pag yun yung binuhat, pababa. Ngayon, sigurado ka na hindi pwede dayain. Yung suntok na nakakapangisay, yun ang kailangan mo. Paalam connected with the right straight 14 seconds into the first round, then hit the hometown bet on the face with the left straight 40 seconds later. He gained command of the match with another right to the face of the Japanese at the 154 mark. Tanaka tried to trade blows in the second round but neutralized by the Filipinos counter punching prowess. Paalam a gold medalist in 2019 Southeast Asian Games Jard Tanaka with a right counterpunch to the face at the 117 mark, followed by another blow to the head with 54 ticks left. Yan po mga kaibigan, <laughs> 54 na segundo na lang ang natitira. Paalam who is already assured of a silver medal said he will do this his best to win the gold. Bukas. Mamaya yun. Ha? Araw ng Sabado. Hinihiling ko lang po sa kapwa ko Pilipino na ipagdasal ako. Gagawin ko ang best ko kasi hindi ko naman hawak yung desisyon. Saka yung kalabang ko kasi mat Ano ito? Magaling. Magaling din. Ayun. Kaya, tiwala lang sa sarili. Sana, ibigay na sa atin ng Panginoon. Yun ang sinabi nitong si Paalam. So, magdadasal pa tayo ngayong gabi bago matulog. Ha? Na sana ho eh, para yung hindi madadaya yung uh, makatikim lang na isang tama ay eh, mangisay na. <laughs> Miss, <laughs> meanwhile, professional boxer Iumir Martial settled for bronze after losing to Oleksandra Kaiseknyak of Ukraine. Ayun! Yung Ukraine ang dating bahagi ng Russia ng Moscow na humiwalay noong uh, mawasak yung organisasyon na Union Soviet Socialist Republic nag sa isip ko Ukraine ayon so meron ng bronze pala etong si Martial na middle middleweight class sa my finals also on Thursday the same venue three judges scored 29 28 30 27 29 28 in favor of Kisiknyak while two judges scored it 29 28 for Martial Malakas ya. The fighter deserved niyang manalo. Said Martial of Keisyak Nyak. Award 2017 and European 2017-2019 Championship Gold Medalist. Ay magaling din nga. Magkikita-kita rin ito sa professional game. <laughs> Harati tayong aabangan. O, magaganda record eh. The 25-year-old fighter from Sambuanga City put up a valiant fight despite a cut on the right side of his head. But the 26-year-old Ukrainian landed more telling blows in the final minute of the bout to earn the judges' nod. Yung po, 
Hindi ang tawag dito eh, unanimous decision din. Yun. Kamadal salita, may aabangan po tayo para sa gold medal. Uh, madali sabi, tapos na yung tanaka. Sino naman, iba na. Hindi na, hindi na hometown ang inaasahan natin. Talagang pagalingan na lang. Merong ano, merong ibang pananaw ang uh, United Nation. Parang pumapapil na yung United Nation na siya yung ano, kunwari, gobyernong pangmundo. <laughs> Ganon. Pero hindi naman sila talaga. Sila ay eh, organisasyon lamang ng nagkakapatirang mga bansa. Brotherhood. Pero ganun pa rin, humahanap daw po ng pondo para tulungan yung tinata na, tinatawag po na financing small and medium scale. Yung mga businesses. Maganda yung balita na yun, ha? The United Nations urged the Philippine government to introduce more flexible modes of financing for micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to help them recover from the effect of the pandemic. Gillie de Molis Ano ba naman apelido ito? Pranses siguro ito. <laughs> Demolis. Gilie Demolis, Philippine Program Presence Officer of the United Nation Women Regional Office in Asia and Pacific issued the call based on a study conducted by three UN agencies, International Labor Organization, United Nations Industrial Development Organization, and the UN Women. The United Nations in the Philippines hosted a three-day webinar to address the question of how to ensure that no one will be behind when the nation recovers from the effect of COVID-19. The Mollis on Wednesday launch the UN policy brief entitled Urban Food System and the Pandemic. Ah, meron siyang ano, nilunsad. Urban ano, food pagkain sa urban and the pandemic which assess the impact of COVID-19 on food system and the adopted measures practiced in Metro Manila to address the health crisis. The highlights of the study included information Dissemination on Response Program Flexible and Adapted Financing and Lending for Medium Scale and Small Scale to Gain Momentum and Prosper and the Food Processing and Manufacturing Sector with the COVID-19 crisis, we have a number of uncertainties, a number of unknowns. Gustavo Gonzalez, resident coordinator of UN Philippines, said on Wednesday, so it is fundamental that we start addressing them so while we are in the pace of adapting and coping with 
the crisis, we need to start and define the opportunities to recover better and faster, he added. So yun, alam nyo eh, pagka nga naman walang uh, kita ang mas maraming tao, mahirap yung bansa. Eh paano? Eh, in-hold up na ninyo. Eh hindi, ano ba, ano ba nasasabi ko? Eh, parang naliligaw ako eh. Hindi ba hold up ang tawag doon? Hindi, ano, ransom. <laughs> ransom. Oh, huwag kayong lalabas. O, oh. Tapos, magbayad kayo. <laughs> billion billion dolyares eh. Sabi sa Batangas eh, ala, ay pangitang-pangita naman eh. Ay, pagka eri hindi hold up, <laughs> ay wala na akong naiintindi ang iba pa. O, oh. eh, kaliwanag eh. Eh, wala tayong magagawa. Eh, hindi nga natin alam na no, may ganun palang klaseng gobyerno. Sekreto. Sekretong gobyerno. Makapangyarihan. O, oh, hindi mo pwedeng kontrahin. Ah, pagka kinontra mo, sasabugan ka ano. Tayong mga tao ay para na lamang ano. Parang pulgas. Ah, <laughs> sasabuyan na ganun. Patay! <laughs> Di ba gano'n ang ginawa sa atin? COVID virus. Tayo yung mga insekto. Binudbura ng virus. Hindi nakikita yun. Tsaka sa buong mundo, ha? Tamo. The Senate and the House of Representatives have ratified the bicameral report on the Bureau of Fire Protection. Senate Bill 1832 and its counterpart in the House of Representatives, House Bill 7406, mandate the BFP Bill Ano yung panukalang batas na yon? House Bill 7406 ha? BFP to develop, implement a fire protection modernization program ratified by cameral report reconciled the disagreeing provisions of the two bills. Section 4 of the reconciled version of the bill reads, The Bureau of Fire Protection shall, in coordination with the Department of Interior and Local Government, establish and implement the Bureau of Fire Protection Modernization Program. Paano mo imamodernize yun? Yung pagka pupunta ka sa nasusunog, hindi mo pa binubuksan yung fire hose mo, patay na yung sunog. Ano ba yun? Modernization. Eh. Which shall be geared toward the enhancement of the capability of its personnel and acquisition of the state-of-the-art fire prevention, the emergency medical and rescue services facilities and equipment. Ayun! Alagyan nila ng highly technical matter, ano ha? Senator, oh, ibongo na naman to. <laughs> Talaga ito si Bongo. Palagi na lang ara-ara. Senator Christopher Lawrence Bongo, author of the Senate Bill, on Thursday, thanked his colleagues in the Senate and praised Senator 
Ronald Bato de la Rosa, Chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs for sponsoring the measure as the principal author of the bill. Just want to thank our colleagues for supporting the Bureau of Fire Protection Modernization Bill. This is one of the priority bills I filed in my first month as Senator. Go said. Ayun, sumali si ano? Sumali si Bato. Uh, I I loud my uh, fellow Dabawenos Senator Bato de la Rosa for prioritizing this vital measure to help our countrymen he added Ito ho yung sinasabi ko noong isang buwan Etong ganito din ho ang nangyari doon sa batas na ipepederalize ang Pilipinas yung batas ni Aquilino Pimentel federalizing Philippines ganito ho yun merong House of Representatives right ratified by cameral report on the Bureau of Fire Protection. Ganito din yon Sa House of Representatives, merong version. Sa Senate, may version din. O, ngayon, yung dalawang version na yon nagkaroon po ng tinatawag na by cameral report. So, big sabihin, yung dalawang ano, pinats up yung uh, kung paano nagkakakontrahan pinag-isa na lamang. It is important to modernize our Bureau of Fire Protection because the duties they are performing are very important in saving lives, the Senator said. I visit fire victims almost every week and I have seen how they suffer. One house burning will affect a whole neighborhood Several families will be affected. We need to strengthen the capacity of the Bureau of Fire Protection responding to fires. Among the component of the Bureau of Fire Protection Modernization Program mandated by Senate Bill 1832, are the acquisition of modern fire equipment, manpower expansion, and specialized training for fire fighters. Go, who praised the bravery of fire fighters, advocated for the expansion of their roles as peacekeepers. Security has been a serious concern of the Bureau of Fire Protection on the ground, especially in volatile environments. They can only effectively suppress fires and save lives if peace and order is in place and they are also protected from unruly elements. He explained, that is why it would be best if they have their own security and protection unit aside from capacitating our firefighter. We are also promoting their safety and welfare. Go other. And fighter and said can one dead so yun, maganda ho itong uh, ating kinuhaya na ito na palita, patuloy tayo
ang ating oras sa buong kapuluan alas 11 ng gabi. Sandali lang ho. At uh, medyo may kukunin lang ho tayo. Sandali lang ano. Dali lang ho. Tuloy-tuloy ho tayo. Alas 11 na. Okay. Tuloy po kayong nanonood o nakikinig sa programang ngayon din po. Mula po rito sa Metro Manila, Philippines hanggang sa buong panig ng daigdig. Hatid sa inyo ng Broad Streamcast Communicators. Ang grupo na ito mga kaibigan ay sumasa inyong mga tahanan araw-araw lalo na kung linggo no pagkahu linggo mayroon pang kantahan <laughs> yung mga gustong uh, makikanta pwede ho kayo sumali dito sa programa sa ano sa pangkat na ito Meron daw hong nangyaring pagkakagulo. At ito ay dahil sa yung tinatawag na fake news. Pero ako, hindi ko ako naniniwalang fake yan eh. Drama yan. It's fake news, says... Government Executive Probe Order. Iniutos daw po ang pag-iimbestiga. Ano yung iimbestigahan? Ibinalita po sa mga bayan-bayan na no box, no ayuda. Sparks vaccination ras. Nagkagulo yung mga tao. Ha? Ay hindi raw bib, una muna eh, pina, in-announce na, inaprobahan na, pinermahan na yung ng presidente, yung ipamamahaging isang libo kada tao. Apat na libo kada pamilya. Pagkatapos na yun eh, pirmahan, pinamalita naman na hindi mabibigyan ng ayuda yung hindi pa nababakunahan. No box, no ayuda. News sparks vaccination rush. Stay home during ECQ or face arrest. Oh, sa kabila, eh, inaalok ng pera. Sa kabila naman, tinatakot, ipapa-arresto. So, ang ibig sabihin, talagang buong-buo yung malakas na kampanya ng gobyerno na mamakyaw ng bakuna. Ha? Lahat ng uh, bakunang ipapasok sa Pilipinas, eh, magpabakuna ang tao. Eh, kaso, ang problema, 
sa ating pong konstitusyon ay merong sinasabi na kalayaan. Ayun, human rights. Ang may problema, ang gobyerno, hindi ang tao kung ayaw niya magpabakuna. At paano ninyo sasabihin na yung no box no vaccine ay walang ayuda eh kahit naman hindi mabakunahan wala ring ayuda so walang sense walang sense kung hindi pananakot lang kaya nagkabulod doon sa bayan ng Tanay ah ng Teresa oh nagsiksikan yung mga tao nagtutulak-tulakan dahil sila ay sasahod ng ayuda pero baligtad yung nangyari pagdating ho nila doon nauna na silang dumating at nagsiksikan sila doon pagkatapos yung pala ay merong numero na ipamah- pinamahagi doon sa mga baryo yan sa at least Teresa ito ha Personal ho nating uh, nakausap yung mga tao. Nagsasabi ho sa atin na abay, kami ho eh, nagmamadali ng pagpunta doon. Ang mga kauna-unahan dumating sa munisipyo ng Teresa at halos eh, dalawang oras na kami nagiintay. Wala namang nag- namimigay ng ano. Pagkatapos maya-maya, nung magdatingan yung may dala ng numero, Tsaka nagpasahod. Pinauwi na kami. Sipin mong katarantaduhan yun. O. Oh, siyang matinding kalukuhan yun. Panluloko sa taong bayan. Kawawa na lalo pang kinakawawa. O. Oh, hindi lang ho pala sa Teresa yun. Sa ibang lugar din, eh kaya nga, ganito eh. Uh, dalawa istorya eh. Isang title, No Box, No Ayuda News. Sparks Vacation Rush. Stay home during ECQ or face arrest. <laughs> Tinakot na. Doon naman sa kabila, it's fake news. Say government execs probe order by Mark Jason Kayabyab. Yun namang isa. Romina Cabrera. Unahin muna natin yung nanakot. Interior Secretary Eduardo Año has warned all Metro Manila residents to just stay home or risk apprehension by police as the two-week enhanced community quarantine starts today. Under IATF guidelines, only authorized person outside of residence, a poor, will be allowed out, including one member per family, to buy food and other essential goods. We will be strict in this. We need to. If you won't comply and insist on going outside, of course, we will arrest you. Those who won't follow my continue the transmission and be carrier of COVID-19, Anyo said. He added that while government only plans for a two-week ECQ, an extension is not ruled out depending on advice from experts and data analysis. The ECQ in Metro Manila. O oh, yun. Ito naman pangalawang balita. The same. The same din yun. Isa lang ang title. Large crowds swarm Metro Manila vaccination sites in the wee hour yesterday after false information circulated that only the 
vaccinated could receive financial aid during the hard lockdown. In Manila, over 5,000 individuals lined up at SM Manila vaccination site while around 7,000 to 10,000 people gathered at SM San Lazaro prompting mall management to cancel the vaccination there. At least 3,000 people lined up at the Lucky Chinatown site and another 4,000 at Robinson's Manila. Only 2,500 doses were allotted in each of the four malls. In a DCMM interview, Manila Vice Mayor Hani Lacuna Pangan said the long quickies were caused by non-Manila residents who were not pre-registered. She said the city implements a walk-in policy but requires residents to pre-register to generate a QR code. In Las Piñas, thousands rush to vaccination sites despite the local government issuing an advisory saying that only those with patient ID numbers and QR codes or senior citizens would be allowed. <laughs> Anong bang nangyayari na ito? Iba-ibang klase ng kaguluhan. Eh. Uh, uh, pagka sinasamantala ho yung pagkakataon, kung kailan nag, ano, nasa dipit na kalagayan, ay lalo pang ginigipit. No? Nasa gipit na kalagayan, lalo pang ginigipit. Mabuto pa itong tupad eh. Gandang balita ito. Tatanggap ng pera mula kay Bebot Bellio o sa Department of Labor. Yung mga tinanggal sa trabaho. Ito. Mga kaibigan, ang ating pong uh, pinagtutuunan ng pansin, yung pong lawmakers justify octa probe bow no censure. Yan. Ito yung isa. Yung, ano ba yung octa? Yung octa agency yun eh. House lawmakers have defended their move to investigate OCTA Research Philippines amid backlash from critics. Proponents of the inquiry on the background and methodology being used by OCTA for its data and projections also bound not to censure the independence independent research group and respect their constitutional freedom of speech. Quezon City 4th District Representative Bong Suntai, Deputy Speaker Bernadette Herrera and House Economic Affairs Committee Chair Sharon Garin justified their move to initiate the congressional investigation. Hindi na masyadong pinapansin ng tao yan. Isang daan at labing anim naman ang nadetect ng Department of Health isang daan at labing anim sa Delta variant cases. At ang kabuuan po 
ay 331 sa buong Pilipinas sa ngayon sa araw na lum- sa araw na lumipas of these additional delta cases 95 are local cases one is a returning overseas filipino while 20 others are still under verification The DOH said it added that while community transmission of the Delta virus is still being studied, the national government together with the local government units is taking aggressive measures as if there is already community transmission. Pero wala pa ho. The DOH noted that 83 of the Delta variant patient indicated the National Capital Region in their addresses while 3 came from Calabar Zone and 4 from Central Visayas. Dabao Region posted 2 more Delta variant cases while Sambuanga Peninsula, Cagayan Valley and Ilocos Region recorded 1 case. It's yon. So ang lumilitaw yung mga nakikita na yon eh hindi hawa. Hindi na hawa. Kundi sila mismo yung may dala. Saan nila nakuha? Yon. So ibig sabihin may namimigay. <laughs> may nagbubudbod. Ano yan? Parang betchin, binubudbod. Ha? Bakit nagkakaroon? Eh kung wala, kung wala nakahawa, saan ang galing? Yun, yun ang pinakamabuting explanation. Sapagkat ngayon ho, sa Amerika man, meron na hong uh, modern, modern ano, uh, ang tawag dito, updates. Modern updates. Ano yung mga updates na yun? Pinakikita nila yung pagbabago. Ay, kinukwento. Ay, pinakikita. Parang ano, nakapicture. Colored. Paano siya naging ganito? Pero ganun pa man, uh, hindi pa rin mga kapanipaniwala. Yung identification tungkol doon sa coronavirus hindi pa rin ano hindi pa rin ano uh, kapani-paniwala katulad do sa sinasabi nila malakas dumami o pagkatapos pag kumapit matindi hindi tingnan niyo yun do sa statistic yung mga natagpuan na meron ang dami ho ng mga gumaling malaki ho ang percentage gumagaling so ibig sabihin ginagamit yung salitang matinde pero hindi naman ganun katinde yung virus o hindi yung mabuti hindi pala siya matinde mm-hmm. so yun yun ho ang nakikita natin mag concentrate na lang tayo do sa tinatawag na pang ekonomiya I think this is about time anyway ang mga Pilipino naman ay marunong ano marunong mag-adapt marunong mag-adapt sa sitwasyon edi pagka nararamdaman niya ay labanan niya meron man silang alam ng mga kaparaanan kung paano lalabanan di gamitin nila yung lahat ng nalalaman nila tuloy lang ang kailangan nga yung organisadong pangkabuhayang pagkilos na sinasabi natin Marami tayong dapat gawin. Unang-una, ang pagmamantini ng kalinisan. Yung sanitation. Tayo nasa mga pawalis-walis pa lang eh. Pag binubura yung medyo hindi magandang tingnan. Pero yung tungkol sa pag-disinfect. Minsan mapupunta kasi sa lugar, isang kilometro na yung lakad mo, 
Ay, teka, sandali lang. Saan lugar ba yun? Nakita ko yun eh. Ay, na-experience ko yun eh. Malayo yung nilakad eh. Malayo yung nilakad ang lumalabas, ang sangsang ng amoy sa tabi ng kalsada. Nakalimutan ko saan lugar yun. At anyway, you know, mga kaibigan, ay uh, halos makikita ho natin yung magmula sa sidewalk, yung mula sa private yung area na private develop privately develop yan merong gusali ayun din nag sidewalk pagkatapos yung property na ng private private property yon makinis maayos ha pero yung paglabas dito sa sidewalk ang dumi ang baho ang daming kalat pero walang ginagawa Maging yung ipinagmamalaki nilang ano, yung mga lugar. Basta winalis lang ng winalis. Walis ng walis. Eh, pero putok-putok yung mga simento. Tapos eh, umaago sa kanal yung mabahong ano, imburnal. So, ang ibig sabihin, nasasayang yung tubig. Walang uh, water filtration. Oh, teka, baka madinig ni, ni, ano yan, ni Bongo. I-sponsor na agad niya yan. <laughs> Sa Senado. Ha? Na kailangan pala, yung lahat ng mga drainage natin ay gamiting facilities or uh, water purification use hindi, hindi basta water lang meron kang uh, you use teka ha dating uh, ilista ha ah, ito maganda ito eh yung lahat ng drainage all drainage Ah, develop into use water use with D used water purification facilities to purify mo tubig kung meron ka halimbawa ang dalawang libong metro kubiko ng tubig pinanghugas pinanlaba o kung ano-ano pa pupunta dun sa drainage so ang gawin na centralized na Galing sa bawat uh, unit, bawat structure, may nakasahod nun. Tapos doon sa mga drainage, merong mga interconnection. Papunta sila doon sa filtration. Filtration and purification. Pipilter nila. So yung mga dumi, mahihiwalay. Yung dumi na yun, may process na gagawin. Ha? So, yung tubig, wala na nung nasala na. Pagkatapos, masala, ipupurify siya. Pwede na naman siyang ipanlaba. Pwede na naman siyang ipampaligo dahil pinurify siya. Yun ang ibig ko sabihin. Hanggang hindi natin ginagamit yung standardization ng drainage. Karaniwan ang drainage, yun yung sidewalk. So ngayon, yung drainage na yon dapat 
i re ano reengineering magkaroon ng uh, reengineered plan nakaplano sa andadaan ng mga tubo ng kuryente sa andadaan yung ganung ganito tapos eto may dadaan dito ang tubo para sa maruming tubig use yung nagamit na tubig used water para hiwalay yung nanggaling sa merong dumi ng tao at yung nanggaling sa ano yung nanggaling sa lababo hindi dapat magkasama yon eh yun, so magita ng piping isipin po ninyo namumuroblema tayo sa nagkalat na plastic eh samantalang yung plastic na nagkalat na yan kulang pa yan para gamitin yung plastic pipe para sa pagdaan ng tubig magumuha ng mga tubo bagong tubo, plastic used water water pipe used water pipe para madadala ninyo doon sa mga sentro kung saan siya purify Yaakyat ba siya sa pataas na gano'n? Naglalagay ng mga tangke? Uh, yun ang mga purification. Sa ibang mga bansa, pagka ho naglakad kayo, makikita ho ninyo may mga open open uh, kanal o open pan na doon nakikita-kita yung mga used water. Pero wala na kayong makikita paglabas doon na parang, parang ilog o lawa wala na kayong makikita ng mga plastic-plastic. Wala na, na-filter na. Solid matters. Already segregated. Prior to. Bago lumabas doon. Makikita mo, tubig na tubig na lang. Liquid. Hindi dry. So, yun ngayon ang nilalagyan nila ng purification. Pinupurify nila sa magitan ng chemicals. Ah, at meron pang ilang mga patawagin ay electromechanical system nadadaanin yung tubig doon pag dumaan doon malinis na hindi, hindi not necessarily chemical in nature so ito po mga kaibigan ay ang akala natin sa una magastos Ayun naman, meron tinatawag na capital outlay. Magastos nga. Ngunit sa katagalan ng panahong ginagamit, merong recovery dahil magagamit mo uli. Maipagbibili mo uli. Pero hindi yung presyo ng tubig ang ipinagbibili kung hindi yung services. Ah, bayad sa serbisyo sa mga facilities, mga facilities. Halimbawa, nagpapatayo ng building, nag-apply, gano'ng kataas yung building na itatayo mo? Ilang story ba yan, building na ilalagay mo? Ang ilalagay ko yung building dito ay uh, tatlumpong palapag, 30 story. Okay, tingnan nga natin yung engineering design mo, yung structural design, electrical design, a mechanical design lahat ititingnan oh ngayon eh gumawa ng batas si Doy del Castillo eh kailangan doon sa rooftop doon mo papupuntahin yung lahat ng used water so maglalagay ka doon ng ano ng tank sa itaas di rooftop at ito ang design ng rooftop para ma filter, ma-purify ang tubig. So, para na sa ganon, yung pagbababa, ibababa mo sa kanal, sa tubo, para magamit yung malinis na tubig na yan, na nilinis, yung used water na nilinis na yan, o yun, yun, tawag doon eh, water recycling system, ha? hindi ka nagagamit pa ng kuryente. Cool, yung, yung law of gravity o, nanggaling ka sa rooftop eh, di mahuhulog ng mabilis yun, kapag ano 
for the last phase of filtration, ang tawag doon. I-filterize mo siya. Kung tatumpong palapag yun, sabihin mo ng labing limang filter, kada dalawang palapag isa. Di lima, labing limang filter yung dadaanan. O, napakalinis na nun. Ngunit, hindi pa rin siya ipaiinom sa tao. Pwedeng inumin, kaya lang hindi ipaiinom. Nagamitin mo na siya panlaba, pampaligo, pandilig ng halaman. Ganon. Eh, yun ho eh, katunayan eh. Noong unang panahon pa eh, American time pa, meron na niya. Kaya nga MWSS eh. Severage system yung bandang dulo niya eh. Yun yung sinasabing severage system. Yun yung used water. Processing. Pinuprocess. Para maging recycled water. Oh, di hindi hududumi ang ating kapaligiran. Pagka ganon. Ay ngayon eh, hindi. Nagkalat pa rin yung buhangin. Nagkalat yung graba. Naturing ang kanlunsod. Oh, ang, eto pa. Mapapansin po natin. Hindi tumatagal ng tatlong taon. Kada, tat, kada dalawat kalahating taon. Bakbak. Papalitan na naman ng sidewalk. Kung hindi naman pinalitan, durug-durug na. Masangsang ang amoy. O yan. Doon hong uh, naglalakad ako doon sa kahaba, kaya ako'y nawili. Unang-una, doon ho sa Seoul, katanghali ang tapat, maginaw, naglalakad ka. Seoul, Korea. Seoul, South Korea. Nung nanduroon ho ako, naglalakad ako, nawili ako maglakad eh. Eh, granite yung sidewalk eh. Oh, pag ako medyo nakatagilid na ganun, yung paparking na ng mga sasakyan, ano, may design na parang parang ano, nilagyan ng mga hukay-hukay na ganun. Magaspang. Magaspang yung granite. Para yung gulong, kumakayod. Kumakayod yung sa granite. Ngayon, pero pagpatag na na ganun, aba, makintab. Hanggang sa pumasok ka sa loob ng building. Kung ano yung nasa labas, na pinaka-sidewalk, hanggang doon sa building, pareho na makinis. Ganun sa Seoul. Maging sa palengke. Nako. Wet market. But the floor is dry to you. Ayan. Nakikinig siguro yung ating uh, presidente ng Pugad Lawi. Si Katotoy Flores. Benedicto Flores. Layo ng palayo. Ano? Benedicto Flores. Katotoy. Presidente ng Pugad Lawi Philippines. Hey, tinanong ko eh, bakit ka ako may Philippines pa? Pugad Lawi Philippines. Bakit? Meron ba niya sa Seoul? <laughs> May pugad lawin ba sa Amerika? May pugad lawin ba sa In Indonesia? Hindi. Ang ibig sabihin niya ni of the Philippines. Eh, bakit Philippines lang? Pugad lawin Philippines. Eh, understood na yun. Sabi. <laughs> Pagisan eh. Sa letter lang, nagtitipid pa. No? All drainage to be developed into used water purification facilities ay pagkahit ba dinaanan lang ng tubo eh eh hindi naman makakarating doon sa purification uh, dam o purification uh, tank meron tank, meron dam ganon do ko hindi dadaan do sa ano di facilities pa rin yun para sa purification at ang kagandahan noon noon yung sinasabi natin pampatay ng kuryente akalain ho ninyo naglagay ng mga ang tawag doon ni eh, uh, Bocay Sentio <laughs> yun yung matandang ano eh panahon ng Kastila Bocay Sentio ika 
yung mga nakatayong ano mga tabang daka pa doon ata police kay nabubuksan yung tubig pag camera fire fire trap doon maglalagay ng hose eh kadalasan no nakikita ko nagmamadali bubuksan pa yun pala may sunog kakabitan pag under wala tubig eh. walang tubig at ang populasyon ng mga Pilipino ngayon ay hindi pa nababahala ha? hindi pa nababahala sa napaka ano kahindik hindi yung kasalatan sa tubig oh. yung pagkawala ng mga century old trees na wala yung virgin forest kung tawagan kung tawagin natin mga virgin forest yung pagkawala noon na, na, nawawasan tayo ng sustainable supply of running water wala na yung umaagos na ilog katulad nung ayo pagpupunta ka dun sa ewan ko kung ganun pa ngayon sa Lukban sa Lukban, Quezon pag pumunta ka dun yung kanal na nilalakaran mo sa tabi ng kalsada pwede kang kumuha ng baso doon ka kumadlo at iinumin mo ganun kalinis running water coming from the mountain oh. noong araw yon hindi ko alam ngayon kung meron pa kailan ba noong magpresidente ako ng uh, Rotary Club anong year yun kailan 1995 yata o year 2000 hindi ko naman matandaan Rotary Club Mega Edsa sa Quezon City. So, naging sister uh, club namin ang uh, Lukban, Quezon. Yan. Kaya ako, nakarating, yun, that's the first time. Nakarating ako at uh, ing ingit na ingit ako, tuwan-tuwa ako, makita ko, biro ko yung kabayanan mismo. Sa alip na makikita mo eh, maruming kanal, ay hindi, malinis na tubig na umaagos galing sa karating na bundok. Malapit yung mas mataas na bundok sa kanila. I think, ano yung bundok ng, hindi naman bundok ng Banahaw eh. Sa may party ng Lukban. Ha? Ah? Ano ba yun? Pag nagpipiesta, may pahiyas. Tama! Sa lukban nga. Langbunisang lukban eh. Yung maliliit. Masarap na lukban. Yung maliliit. So, yun hong kinatalakay kanina ng United Nations. Yung kung ating uh, binasa na isinama sa mga balita. Yun po yung ipinaliliwanag natin na programa natin, programa ng tao. Yung uh, ang magpo-process ng mga luto, recipe, pagkain, iba food. No? Ang magpo-process yung organisasyon. Limbawa, yung napili nating pangalan ay Ligtas Lahi. Yung Ligtas Lahi Organization, mag introduce sila ng mga negosyo, food processing. Bakit? Sapagkat kung maraming magkakasama ang gagawa, mapapanatili nilang mura ang produkto, mapaparating nila sa mamimili sa consumer. Halimbawa, mamamayan ng konsepsyon. Ilan dito marunong gumawa o pwedeng matuto o merong kagustuhang sumangkot sa paggawa ng langbunisa? Langbunisa. Kagawa kayo ng ibang klase ng langbunisa. Hmm. Yun. 
yung buong organisasyon mag magre-recruit sa kanyang mga miyembro. Sino? O oh, yan. Tapos yung yung organisasyon mismo meron silang uh, tailored na price. Pag sila nagsabi, magkano mo bibigay itong kaldero na ito? O, oh, bakit? Sino ba sila? Ay, marami kami. Pag sa amin ka bumili, kailangan, kailangan namin ng discount pag kami ang bumili sa inyo. O, oh, ganun. Ilan ho ba gagamitin, gagamitin ninyong kaldero? Halimbawa, o kawali. Sabihin natin, dalawang libo. Magkano mo kami pipresyuhan ngayon? Babayaran na kita. O di gagawa ng presyo. So, mas makakamura. Ang tawag doon ay bulk buying. Bloke ka kung bumili. O. Yung lahat ng mga may pwesto ng karne. O, magkano may bibigay sa akin? O order ako sa iyo. Magkano ba isang kilo niyan? Eh, tatlong daan at limang puho, isang kilo. O, bibili ako sa iyo ng uh, dalawang daang kilo. O, sa dalawang daang kilo, maano, ma malaki kikitain mo sa akin sa dalawang daang kilo. Yun. Kaya, yung maipapasok na ano, na presyo doon sa mga gawaan na miyembro, o babalikan natin yung istorya na yan, ha? yan yung kagabi na tinatalakay ko na si Munding de Guzman, maganda ang ginawa sa bayan tungkol sa industriya ng sapatos. Yan yun. Ganun yun. Bulk buying. Mamimili ka ng piyesa. Gagawin mo sapatos. Ito naman, gagawa ka ng langgunisa. So, di ang, ang hahanapin mo yung kung sino magbibigay sa inyo ng malaking supply. O, at yung supplier na yun, makapagbibigay sa iyo ng pinakamalaking diskwento. Na ipapasa mo ngayon sa lahat ng mga miyembro ng organisasyon na ligtas lahi. Organization. O, di mag operate na ngayon yan. Sa laki ng produksyon nila, ha, pinagsama-sama mo, kaya nilang suplayan ang isang lunsod. O, diba, nakipaglaban sila ng pair ng presyo sa Marikina, natural, mas mura. Hanggang lahat ng maaaring gamitin sa Marikina, sa kanila napukunin. Eh, kailangan din ng Quezon City na mura eh. Eh, wala silang ganong programa. Oh, hanggang sa magkaroon ng miyembro ng organisasyon ng Ligtas Lahi doon. Hanggang maging pag-aari ng tao. Yung tao, yung mamamayan, sila ang may-ari ng negosyo ng langgunisa. Kaya haba naman dumadami sila, nagmumura ang presyo. Dahil bulk ang negosyo. Bakit ko ginamit na halimbawa ay langgunisa? Kasi yung tinatawag na maaaring hindi agad mabili, eh hindi bale. Dahil process food yun eh. Process food. Habang hindi mo nabibenta yon, lalong sumasarap. Yan. Hanggang sa ma-perfect mo na ngayon na ang mga mamayang Pilipino miyembro lahat ng miyembro lahat ng ano, ligtas lahi. Kaya amura yung kanilang ulam. Kung kaya nilang gawin sa langgunisa, kaya din nilang gawin sa sinaing na tulingan. Kaya rin nilang gawin yon sa adobo o kung ano-ano pang mga recipe. It is because the system provided them that particular advantage of bulk buying. Bulk buying. 
kaya naman nilang ipagbili ng mura, maliit lang ang tubo, dahil, ha? Pakyawan din ang bentahan. Kung ikaw ay naniningi lang ng 50 sentimos ang tubo, eh, 550, 250. Yon, 250 pesos ang tubo ng organisasyon. Kaya, kaya sinasabing mentras marami, mentras mabuti. Dito baliktad eh, sa kasalukuyan eh. Magkakaroon ng kooperatiba, ang ah, nagkakapera lang, yung asawa ni Mayor. Ah, ano, yung, ano bang, bait ba, gumulo ko yun to eh. Hindi, ang nagkakapera lang, yung presidente ng kooperatiba. So, nakikita ho ninyo, kaya yun ang dahilan kung bakit ipinag-aaya ko na ano, magsama-sama na muna tayo sa iisang organisadong uh, samahan o organisasyon na ang layunin ay pang kalusugan o di kaya pang kaligtasan para mas madali. Uh, ligtas eh, pangkaligtasan sa buhay. Ito, hindi hindi ako nagbibiro, ano po. Darating tayo diyan eh. Wala kang ay nang tawag doon, wala kang kredibilidad na ibuka mo ang bibig mo para sabihin, mga kababayan, Lumalapit po kami sa inyo upang humingi ng boto. Sasagutin ka ng mga nakikinig. Tarantado! Meron kaming COVID dito. Boto-boto ang sinasabi mo. Diba? Pag mapapaso na yan eh. Hindi na uso yan. O pagkatapos, mag magkikita doon sa kalye, mag-uusap. Aray, kandidato si ganun, si ganun. O bakit? Anong magagawa niya sa atin? Anak ng puta, tagal na nating nag i Wala naman nang dulot na buti yung mga yan eh. Sila lang ay umaman. Tayo, hindi. Oh. Yun ang dahilan kaya nalalaos na yung politika. Malalaos na yan. Ang hindi na po natin pwedeng uh, panghawakan yan. Kasi, ano eh, yung epekto ng pangluloko, prod, Pag nagkapatong-patong yan, parang negosyo din yan. Ha? Kinukunan ka ng limang sentimo, pag meron pang kumuha pa ng another limang sentimo, masakit na yon. May nagdagdag pa uling kumaltas ng another lima pa, may pumatong pa uling ahente, hindi na kaya ng tao yun. Ha? Mali ba na nga lang kung, katulad dalimbawa ngayon, eto ha, magtapatan tayo. Yung ivermectin, wala pang 50 sentimos. Sa Amerika, oh, as in tabos, uh, cents, wala pang 50 cents. Yung isa. Ngayon, magkano na yung naririto sa Pilipinas? May daddy dinig ako, parang gumala kung 80 pesos o 20 pesos ang isang tabletas. O, di na kailang patong yun. Dahil lang sa ipinagbabawal ng gobyerno. Ay wala namang karapatang ipagbawal ng gobyerno. O, dahil si, walang iba kundi si Juan Ponce ang really experience niya eh. Nadali siya, pumakiyaw siya eh. Kahong-kahon eh. So, ganun po ang, ano, ganun ang pagliligtas natin sa ating mga kababayan. Patungo tayo doon sa ganong konsepto. Isang organisasyon, sama-sama tayo, magkakayakap-yakap, ito yung buhay na sama-sama kaysa buhay na nag-iisa. Sama-sama tayo. 
Meron akong mga kausap na tao sa Binyang, Laguna. Ito mga taong ito ay nakalaan na magsakripisyo para sa simula. Sapagkat ang mahirap din yung simula eh. Ang sabi ko, 25 katao sa kada barangay. Yan ang requirement ko para ako mag-lecture. Pag nag-lecture ako dyan, Uh, hiwa-hiwalay. Uh, kaya malaki yung lugar. Hiwa-hiwalay. So, ilang barangay kayo, kada barangay, kanya-kanyang schedule. Pagkatapos ng lecture, pagkatapos ng lecture, eh, tuloy rehistro na. Yung 25, isang organisasyon yun. Uh, pinakamaliit na bilang, 25 eh. Pagkatapos, yung susunod doon, eh ano, mag-ooperate na yung, yung kaisahan, kung ano man yung itinayo na yun. Itong system na ito, sama-sama. Uh, hindi isa-isa, sama-sama. I-ooperate na. Tapos, dahil meron na siyang tinatawag na legal personality, juridical personality, pwede siyang mag-occupy ng isang space. Yung isang lamesa lang sa sulok ng bahay o sa uh, ano, labas, sa, sa lote, sa labas, o sa sidewalk, doon i-rehistro na doon lahat ng mga papers of registration. O, ano yon? Yung lahat ng may mga bisikleta sa bahay-bahay, kukunin at bibigyan ng hanap buhay. Ano hanap buhay? E di mag-deliver nung ipoproduce nung organisasyon. Nakabisikleta. Walang gasolina, kaya pwedeng mag-sumingil ng mura. Ha? Eh, nagpapagandal lalaki ka lang eh, para tubuan ka ng muscle, pawisan ka, o e di mag-deliver ka nito. <laughs> eh kung isang barangay lang yung iniikutan ng inyong transaksyones maibabagsak mo ang presyo ng kahit na anong paninda kahit anong paninda bakit? eh kasi wala yung budege wala yung stall fee sa mga mall. Gaano ka mahal ng monthly ng isang metro kudrado sa mall? Ito, wala yon Direkta, magmula dun sa sa mga producer, yung ino-order, sa so magitan lang ng order, diretsyo na. Dinidiretsyo dinidiret ng mga nakabisikleta. Ah, halimbawa, binibigyan kong halimbawa yung binyang dahil halimbawa, magyan tayo magsisimula sa binyang. So, hindi natin ikinukumpitensya sa iba. Kaya nga 25 lang muna eh. 25 katao sa isang baryo. So, hanggang sa yung lahat ng bakanting lote tataniman ng herbal plants. Kung ano mang herbal yon tataniman yan. Oh. Hindi mo naman inaangkin eh. Pag kung kailang kailangan, di aanihin na, ah, hindi na tataniman. Makikigamit lang muna yung organisasyon. Yung sa mga bakanting lote. Oh, di makakapag-produce ka ngayon ng mga yung tinatawag nating food supplement. Pero kung ipagbentahan na sa internet, E eh, akala mo'y napakahalagang gamot. Gamot sa trangkaso, gamot sa pagtatae, gamot sa cancer, gamot sa diabetes. Lahat na. Nanggagaling sa halaman yung pag-iwas dun eh. O. Eh yun lang ikaw ay magkaroon ng 200 square meter na bakanteng tataniman mo ng sibuyas. Bakit 200 square meter? Kasi yung 200 square meter, hindi ka kagastos ng malaki, malalagyan mo ng kulambo. 
Ako ba? Ba? Malalagyan mo ng kulambo. Ay, hindi, hindi ka nabibili ng ano. Hindi ka nabibili ng uh, ng ang tawag natin, insecticide. Ha? Baka nga pati virus, di na makapasok doon dahil may kulambo eh. O, kung lahat ng baryo meron kang 200 square meter, pwede kang maglagay ng 1,000 square meter. Limang 200 lang yun eh. Ang ipuproduce mo ay puro sibuyas lang. Ay saan mo ba naman ikaw pagdadadalhin yung sibuyas? Eh, yung sibuyas may disgrasa dyan. Bakit? Eh, meron ikang petsa na yan eh nagmamahal, may petsa na nagmumura. Ay baka yung malaki na gastos mo pagkatapos mura lang. Hindi, lugi ka. Hindi. Hindi ka nun. Itong ino-operate natin ito, eh, hindi para malulugi. Bakit? O, eh, basta't magulang na yung sibuyas, aanihin na yan. Hindi humahanap ng bayer. Gigilingin niya, kukunin yung katas. Bakit? Eh, yung katas ng sibuyas, ang tawag doon ay onion juice. Yun ang mabisang pantanggal sa bara na dugo sa mga ugat, yung may mga kolesterol para hindi operahan, hindi magkaroon ng angina, hindi magkaroon ng uh, yung operasyon sa puso, nagbabara yung ano, yung balbula. Oh, bakit? Eh sa dugo 'yun, lumalapot yung dugo eh. Nagbabara. O oh, nagkakaroon ng kolesterol, lumiliit yung butas ng mga ugat o ang pantanggal 'yan. Eh, kung walang tigil ang tanim mo, so, de-stabilize ang presyo mo. Kumulan, umaraw, umaharvest ka. Ha? Sa, tang- sa tingin mo, babagsak yung organisasyon? Hindi. Eh, meron ka ng, ano eh, siguradong kwenta eh. Oh. At mapaparami mo ngayon ang ani. Hindi yung uh, ilang araw mo ba, ilang ilang linggo mo ba itatanim yan bago maani. Pinag-uusapan, gano'n yun. Kasi iba ipoprograma mo na eh. Ang palitan eh. Yung uh, soil preparation, oh. moderno. Moderno ang pagsasaka ang gagawin. Hindi na nga rin, mags, hindi na rin nga magsasaka ang gagamitin pangalan eh. Planters. Modern. Because you are planting idea. You are planting a system. And you are also planting plant. That's it. Oh. Yan, sa lahat. Ang dami ng bakanting lote dyan. Nakikita ko eh. Meron akong kakilala eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero kilala ni ka, ano? Ni ka Hasinto Bawalan. Mga pamangkin yata niya. Ang kanilang tinatanim lang sa lupa nila, ano eh, gulay. Pero hindi sila naagran. Hindi sila naghihirap. Mahirap lang tra- magtrabaho, pero masarap na makumain. Lalo na rito sa Metro Manila. Eh, ito ngayon, ito maas na naman doon ng tatlong beses yung repolyo. <laughs> Isa sa mga balitang laman natin ngayon. So, ganyan natin Itatayo ang isang bagong sistema ng lipunan sa ating bansa. Hindi bilanggo ng dayuhang kaisipan at dayuhang kapangyarihan. Oh. Pati ho, ano, habang tumatagal itong ating pagpaplano na hindi natutuloy at puro nasa educational portion pa lang ho kasi tayo eh. Oh, meron na ngayong pumasok. Alam mo ba ika kung magagamit mo dyan sa organisasyon mo, yung sinasabi mo, bawat bayan, meron kang ganyan? Ha? Yung ginawa ng mga bumbay sa India, yung microfinance, kaya natin gawin din sa Pilipinas. Eh ano ba tapos ang sikreto nun? Bakit sila ay eh, umuulat? Eh, maliit lang pala po unan. Maliit, micro. Hindi, basta ang kailangan, gumagalaw, parang tubig. Ang pautangin mo may gumagalaw na negosyo. O, pagkatapos maagap ka. Pag mo hihintayin mawala yung yung daloy, kailangan continuous yung daloy. O, ngayon, pag kami pag humihina ang daloy, kailangan ng pera, pautangin pa uli. Ganun pala sistema ng mga bubay eh. 
Kaya pala nagsimula lang limandaan. Ha? Limandaan, linggo-linggo. Nuhulug-hulugan mo. Ba, bandang huli, liman libo na. Ay, pero nakikita mo naman, yung umuutang, lumalaki naman yung tindahan. Yung pala sikreto no, yung microfinance na yon. kumuha po ng award yan sa United Nations. Ang nanaluhong award eh, ang Indonesia. That is a new business. Patak-patak lang. No? Hindi naghahanap ng malaking kita. So, pagkatapos, natuturoan pa natin na labanan yung droga. Sa totoo eh, yung droga, pag ikaw ay nagpakalap ng, ng daloy ng negosyo na ang ginagamit mo upang kumita ay ang mga mahihirap na mamamayang nalulublob sa droga, hihiwala yan yan. Eh kaya lang eh, ang nangyari daw eh, Itong mga nakakausap ko, mga doktor ito, ah, doktor of philosophy, ah, doktor of medicine, ah, mga eksperto sa human relation. Oh, sabi nila, ano ba ang pinapakita natin sa mga drug addict? Ay di siyempre, pinangingilaga natin. Baka mahawa yung anak natin. Eh. Yan. Iniwanan mo yung taong may karamdaman. Anong karamdaman? Eh, yung pagiging adik, karamdaman yun eh. Kung kailang kailangan niya nang magdi, magmumulat sa kanya, doon mo siya nilalayuan. Ba, eh, kung ako'y mapagnakawan, eh, kung ako'y hold the pen. Yan. So, yun ang lulutasin mo. Kung meron kang organisasyon, meron kang organisasyon, tatalunin ng maraming marurunong na mababait ang iilang gago. Tatalunin niya. Bigla ngayon nag-flashback sa akin nung bata ako. Yung chewing ko, chipo pulis sa bayan ng Laurel. Ha? Ay uso ang nakawa ng baka. Pagkat yung baka, iniiwanan sa gubat eh. Nakatali doon eh. O, pagkat as may kukuha ng iba. Pag uh, may nakakitang kakilala. So, sa mo nadadalhin yan? Hindi yun, napulot ko itong lubid eh. Anong lubid? Eh, nasa likod mo yung kalabaw. Ay, sa kalabaw ba? Hindi ko, hindi ko. <laughs> o, ngayon. Ay, yung sinasabi kong tiyuhin ko, ang pangalan niya, si Malangit Kawakan niya, Kaluluwa, na, na baril yun eh, na ambos. Bien Benido Ariola, Barangay Libiste, Laurel, Batangas. Pero yun ho, sa habang panahon ng kanyang panunungkulan, pag nanghuhuli yun ang magnanakaw, pinapadalan lang niya ng sulat. Alam niya kung sino nagnakaw eh. Ganun, na, ganun katindi yung ano, karakter niya. Meron siyang penetrating system na pipenetrate niya yung community. Pag may nagnakaw kagabi, pag nag-umaga, yung nag, bago tumanghali, alam na nung kapitbahay. Alam na nung kaibigan, alam na nung susumbong na sa kanya. So, di ngayon, pag naisumbong sa kanya, na-validate na yun nga, papadala ng sulat. O, Pedro, pumunta ka rito sa akin, may pag-uusapan tayo. Ganun lang. Bining. Bining ang palayaw eh. Bien binido. Bining. Ariola yun eh. Bining Ariola. So, yun yun eh. Yun eh nung naging hepe. Ganun. Mga magnanakaw ng ano, pinatatawag lang niya. Eh meron niya nang ligaw doon sa babae. Giningiti ang giningiti ang babae. Ang akala nung lalaki may gusto sa kanya. Ha? Ang ginawa ngayon, inayaw mamasyal. Sumama yung babae. O nagkalibangan sila, sinakay sa bangkang di motor, dinala doon sa island. Sa gitna ng taalay. Naka isang linggo doon. O, eh hindi naman ang, ang sabi ginabot gano ginabot daw o oh. eh hindi naman pala so maaring talagang papunta na doon kaya lang maganda ang way na ginawa hindi kaya walang rejection parang uh, may kagustuhan 
may kagustuhang sumama. Di walang ano, walang kaso. O sinulatan lang niya. Nung hepe. Pumunta ka rito sa akin, may pag-uusapan tayo. O, sara mo na muna isama niya yung pinakas mo diyan. <laughs> so di alam na agad. Ay, alam ni Manong Bining. Alam ni hepe. Ganon. Ganon ang uri ng buhay na nilakihan ko. Isang lugar na mapayapa. Ang lahat ng tao nagmamahalan, nagtutulong-tulong sa kanilang ginagawa. Pwede nating ibalik uli ang nakaraan. Disiplina lang. At ang pinakamagandang pagdisiplina ay bihagin mo ang puso, ang pag-ibig. O. Sa halip na takutin mo o galitin mo, paibigin mo. Sapagkat ang pag-ibig ay mas makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig. Kaya nga sabi, ano yun? Pag-ibig na makapangyarihan pag ikaw ang nasok sa puso ni Numan. Ha? Lahat ay gagawin masunod lamang. Diyan po tayo pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawa at gagawin pa pagsubaybay. Ito po ang lingkod, Doy del Castillo. Nag-aanyaya at nagsasabi, Mabuhay ang Pilipino! <laughs>